Futbol dünyasında bazı sakatlıklar var ki hepimize tıbbi terimleri ezberletiyor. Bazı sakatlıkların kolay geri dönüşü olurken bazıları ise kalıcı hasarlar bırakıyor. Kariyerinin son dönemlerinde bu sakatlıklara yakalanan futbolcular biraz daha şanslı oluyorlar. Çünkü zaten kariyerinin son dönemine geldikleri için çok fazla üzülmüyorlardır. Tabii ki de her sakatla her futbolcu üzülür ama nispeten kariyerinin başındaki bir futbolcuya göre daha az üzüldükleri gerçek. Ama bazı futbolcular için kariyerinin erken dönemlerinde yaşanılan sakatlıklar potansiyellerini ortaya çıkarmasında ve hatta futbol hayatını bitirmesine sebep oluyor. Aşil tendonu, ayak kırılması, menisküs yırtığı, çapraz bağ yırtılması ve uyluk sakatlığı. Anladınız değil mi nelerden bahsettiğimi? Futbolcuların korkulu rüyası olan bu sakatlıklar Türkiye'den de çok önemli bir futbolcu erken yaşta bizden kopardı maalesef. Herkes onu cool tavırları, şaşalı hayatı ve yakışıklılığıyla hatırlasa da hiç kimse onun yaşadığı zorlukları dile getirmez. Hayatında mücadelenin hiç ama hiç eksilmediği İlhan Mansız'ın kariyerinin çöküş hikayesi sizlerle olacak. Çekik gözleri ve uzun saçlarıyla Samuray İlhan lakabını alan İlhan Mansız'ın ailesi aslen Kırım Tatarı. İlhan'ın tabi o çekik gözler de oradan geliyor. 10 Ağustos 1975'te Almanya'da dünyaya gelmiş İlhan. Babası fabrika işçisi, annesi terzi olan İlhan Mansız'ın ailesinin durumu çok iyi değildi. Zaten bunun için de Almanya'ya göçmüşlerdi. Daha iyi şartlarda yaşayabilmek için. Doğum yeri Almanya kempten ama İlhan aslında Eskişehirli. İlhan Mansız'ın bir tane ablası, bir tane de erkek kardeşi var. 9 yaşındayken annesi, ablası ve kardeşiyle beraber Eskişehir'e giden İlhan Mansız yalnızca 4 yıl burada kaldıktan sonra babalarının yanına Almanya'ya geri dönüyor. He işte o dönüşte İlhan'ın futbol hayatının başlamasına vesile oldu ve İlhan Mansız futbola Almanya'da başladı. Bununla beraber İlhan Mansız sessiz sakin bir çocuktu. Her Türk genci gibi futbola başladığında hangi mevkide başladı? Tabii ki de forvet. 19 yaşına kadar Almanya'nın çeşitli takımlarında futbol oynayan İlhan Mansız en büyük transferinde 19 yaşındayken Kölnü olarak yapmıştır. İlk kazandığı parayla da müzik çalar satın almıştır. Almanya Türkiye arasındaki gitgelli hayatı yüzünden de İlhan sık sık futbolu bırakmayı düşünmüştür. Hatta 23 yaşındayken Kuşadası Spor'dan Samsun Spor'a transfer olduğu bir dönemde de harbiden futbolu bırakmıştır. Kısa süreli bu bırakma anında yarım bıraktığı kempten ekonomi bölümüne geri dönerek eğitimine devam etmek istese de son anda Samsun'da kalmaya karar verip futbola devam etmiştir. 1998 ve 2001 yılları arasında Samsun Spor'da Tümer Metin'le beraber fırtına gibi top oynayan İlhan Mansız olaylı bir şekilde Beşiktaş'a transfer olmuştur. Olaylı olmasının sebebi de 2001-2002 sezonu için İlhan Mansız'ın Galatasaray'la sözleşme imzalamış olmasıydı. Sonra Beşiktaş'ın daha cazip transfer teklifi yapması üzerine Beşiktaş'ı tercih eden İlhan Mansız'ın transferi için Beşiktaş Galatasaray yönetimine ricada bulunmuş ve Galatasaray'da kolaylık sağlayarak UEFA'yı şikayet etmemiştir. 2001-2002 sezonunda Beşiktaş formasıyla gol kralı olan ve ligde 21 gol atan İlhan Mansız milli takıma da davet almıştır. Zaten milli takım ve İlhan Mansız denince de o dönemi hepiniz biliyorsunuzdur. Buralar hikayenin güzel kısımları. Hani var ya arar buluruz izini diye başlayan o şarkı. Arar buluruz izini. Hepimizin aklına tabii ki de ilk olarak İlhan Mansız'ın o koşuşu geliyor. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olduğumuz senede 7 maça çıkan İlhan Mansız. 3 de gol atmıştır. Ama o 3 golden birisi var ki onu anlatmaya kelimeler yetmez. Senegal'e uzatmalarda attığımız, çeyrek finalde attığımız altın gol. Kendisi de zaten bu golle ilgili hayatımın en önemli golüydü diyor. Merak etme İlhan, hepimiz için o gol hayatımızın en önemli gollerinden birisiydi. 2002 Dünya Kupası sayesinde tüm dünyada tanınan ama özellikle Asya kıtasında bilinirliği artan İlhan Mansız resmen ikonik bir star olmuştu. Artık bizim de bir David Beckham'ımız vardı. Asya'da siyah saçlı Beckham olarak anılan İlhan'ın Dünya Kupası'nda oynanan Brezilya maçında Carlos'a attığı bir çalım vardı ki tüm Türk gençleri mahalle maçlarında onu atmaya çalışmıştır. 16 Temmuz 2002 tarihine kadar İlhan Mansız için her şey çok güzel ilerliyordu. Dediğim gibi buraya kadar olan kısım hikayenin güzel kısmıydı. Milli kahraman olmak, gol krallığı, dünya kupası ve tuttuğu takımın en önemli futbolcusu. İlhan Mansız ailesine yetiyor ve İlhan Mansız sayesinde ailesi de iyi bir hayat yaşıyordu. Samsun Spor'a transfer olduğu günden itibaren rüya gibi bir 5 sene yaşadı İlhan. 16 Temmuz 2002 tarihinde menisküsünden bir sakatlık geçiren İlhan Mansız'ın dizi yavaş yavaş error vermeye başlamıştı. 2002-2003 senesinde yaşadığı menisküs sakatlığı o kadar artmaya başlamıştı ki artık İlhan'ın diz dizleri zor hareket ediyordu ve hatta İlhan Mansız birçok maça sakat sakat çıkıyordu. Birçok insan kendisini gece hayatı yaşamakla suçladığı için sakatlıkların nüksettiğini söylese de İlhan Mansız o dönemde verdiği bir röportajda 
gece hayatından dolayı bunlar başıma geliyor olsaydı bunlar Adele veya kas sakatlıkları olurdu. Bunun benim dizimle ne alakası var demiştir. O sezon sakat sakat maçlara çıkan İlhan Mansız 100. yılda gelen şampiyonlukta da önemli bir rol oynamıştır. 2002-2003 sezonunda Süper Lig ve UEFA Kupası'nda toplam 19 maça çıkan isim 7 gol atarken 2 de asist yapmıştır. 2002-2003 sezonunda tam 191 günü sakat geçiren İlhan Mansız bir sonraki sezona da sakat başlamıştır. Mart ayına kadar Beşiktaş'ta kalan ve sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemeyen İlhan 18 maçta oynamış ve 8 gol atıp 3 de asist yapmıştır. 12 Şubat 2004'te ise İlhan'ın kariyerinde yeni bir pencere açılmış ve İlhan Mansız çok popüler oldu. Japonya'ya transfer olmuştur. İlhan Mansız'ın transferi de Japonya'da bayram etkisi yaratmış. Japonya'ya siyah saçlı David Beckham'ı getirdik diye taraftarlar çılgına dönmüştür. İlhan Mansız şerefine 13 Mart 2004'te İlhan'ın çıktığı ilk maçta tribünlere bir Türk bayrağı da asılmış ve Türk bayrağı tarihinde ilk kez Japonya tribünlerinde dalgalanmıştır. Japonya'da oynadığımız milli maçlar dışında da dalgalanmıştır tabii ki. Japonya liginde diyelim. Tam 4,5 milyon dolara Japonya liginin önemli takımlarından Visel Kobe'nin yolunu tutan İlhan Mansız için Japonya macerası umduğu gibi başlamamıştır. O sezon yalnızca 3 maça çıkabilen İlhan Mansız'ın sakatlıkları da geri dönülemez bir şekilde nüksetmeye devam etmiştir. 20 Mart'ta yine dizinden sakatlanan İlhan Mansız sezonu kapatmış ve 1 Nisan'da dizinden ameliyat olmaya karar vermiştir. Bu diz ameliyatından sonra kendisine gelemeyen İlhan Mansız 212 gün sağlamıştır ağlardan uzak kalmış ve 8 Ağustos 2004'te kulüpten sözleşmesini feshederek ayrılmıştır. Ardından kısa bir Hertha Berlin, Ankara gücü ve 1860 Münih maceraları yaşayan İlhan Mansız'ın kariyeri bir daha asla eskisi gibi olmadı ve İlhan da bir daha asla form tutamadı. Şubat 2006'da Almanya'da ciddi bir trafik kazası geçiren ve adeta ölümden dönen İlhan Mansız futbolu bıraktığını açıklamış. Sonrasında tekrar futbola dönme için bazı çabalarda bulunsa da dizi ona her zaman engel olmuştur. Diz ve menisküs. İlham Mansız'ın kariyerini bitiren ve bizim yalnızca gerçek İlham Mansız'ı sadece 4 yıl seyretmemize sebep olan o illet. 31 yaşında resmen futbol hayatı biten İlham Mansız'ın kariyeri aslında Dünya Kupası dönüşünde bitmeye başlamış ve 12 Şubat 2004'te Vissel Kobe'ye imza atmasıyla sona ermişti. Yalnızca 29 yaşına kadar üst düzey futbol oynayabilen İlham Mansız'ı biz hiçbir zaman izlemeye tam olarak doyamadık. Kendi Kendisi de söylüyor zaten 2002 Dünya Kupası'ndan sonra geldiğimde dizlerim ağrıyordu. Belki biraz ek izin alıp dinlenseydim şu anda bu halde olmazdım. Dizleri el vermiş olsaydı belki Avrupa'ya transfer olacak. Büyük ihtimalle Süper Lig'de yüzler kulübüne girecek ve milli takımda daha başka başka iklere imza atacaktı. Kariyeri boyunca tam 791 günü sakat olarak geçirdi İlhan Mansız ve bu da 2 seneden biraz fazlaya tekabül ediyor. İlhan değişik bir futbolcuydu. Agresifti. Forvet oyuncusu 169 maçta 36 sarı 5'te kırmızı kart görür mü demeyin görüyor. İlhan sessiz sakindi ama içine attıklarını yeşil sahada dışarı vuruyordu. Beşiktaş'ta çıktığı son maç çıkışını yaptığı Samsun Spor'a karşı oynadığı maçtı ve 5. kırmızı kartı görerek takımının hükmen mağlubiyetine neden olmuştu. Profesyonel hayatındaki son golünü de Beşiktaş'a karşı atmıştır Ankara gücü forması ile İlhan onu da unutmayalım. Hepimiz futbolcuları şaşalı hayatlarıyla biliyoruz ama İlhan Mansız görünenin dışında bambaşka bir hayat yaşadı. Düşünsenize yapmayı çok sevdiğiniz bir iştesiniz. İyi de yapıyorsunuz ama vücudunuz bu işi yapmanıza engel oluyor. Size izin vermiyor, sizi engelliyor. Depresyon, umutsuzluk, mutsuzluk, mücadele ve sakatlık. İlham Mansız'ın kariyerini özetleyecek olursak bu kelimelere yer vermek en doğruları olacak sanırım. Sonrasını anlatmaya zaten gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz İlham Mansız zaten medyatik bir isimdi ama artık daha da medyatik olmuştu. Televizyon programları, diziler, Survivor, buz pateni ve golf İlham mücadelesini hiç bırakmadı ama her zaman içinin buruk olduğunu ve hiçbir etkinliğin futbolun yerini tutmadığını dile getirdi. O mücadelesini hep sürdürdü ve aklı her zaman futbolda kaldı. Zorluklar, hayal kırıklıkları, kafa karışıklığı ve belirsizlik. İşte o cool ve çekik gözlü bakışların artında yatan hissiyatlar. Evet sevgili izleyenler İlhan Mansız'ın kariyerinin neden düşüşe geçtiğini ve bittiğini sizlerle paylaştık. Siz de bu videoyu beğendiyseniz kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.